Hello, good evening. Hi. Hi, Miss. Hi, Damari. How are you? Um, good. <laughs> <laughs> All right, Damari. That's okay. Very good. Hi, I'm tired. I'm tired. Yes, me too. A little bit. Very yeah. good. Hi, Charlie. Todo bien, Charlie? Yes, Miss. Yes, Miss. Únicamente fue un. Un susto, luego. Ok. Fueron daños, nada más. Fueron daños nada más, pero. Pues sí, lo uno le preocupó cuando le dicen tuve un accidente. Claro. Entonces, sí. Pensarlo peor, pero. Pero no, solamente fue un, un toque de. Un besito de bumpers el que tuvieron, pero. Ok. Había que llegar y, y resolver económicamente el asunto, entonces. Gracias a Dios, todo bien. Eso sí viene como en las 11. Sí, le creo. Pero, pero, Ah, bueno. Ha todo bien, pero... Ah, ok. Está muy bien. Qué bueno, sí me alegra. Me quedé con el pendiente y de verdad que disculpe que en todo el día pasé de una cosa a otra, pero sí estaba con eso. Oye, pero qué me alegra que no, no fue más nada. Gracias, gracias. Gracias. Felicitamos. Excellent. Very good, Charlie. Thank you. Hi, Jazz. Hi, Sonia. Hi, Sonia. Hi. Hola, Sonita. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien? Buenas noches. Excellent. And Jenny, how are you, Jenny? I'm great. Excellent. I'm happy to hear that. Very good, guys. So it's already 8.02. Today is Friday. All right. So with this class, we have three more classes and we finish everything. Sé que a Mari ya le llegó el link para la encuesta. ¿Verdad? También a Jenny. Very good. No sé si a los demás ya les empezó a llegar. Acuérdese que no lo vamos a hacer hasta el martes, que es el último día, ¿verdad? Aquí en clase. All right, así es que te, no, que no les dé curiosidad todavía, <ríe> ¿verdad? Así que lo hacemos hasta el martes aquí juntos, all right, y juntas para que no haya ninguno. Lo que pasa es que hay como unos números y fechas que de repente eh, nos podemos confundir, entonces para evitar, mejor lo hacemos aquí en clase. No nos va a tomar mucho, all right, y luego, eso se me olvidaba comentarles ayer, no más la llenen y se envía, como eso va directamente a Insaport, ¿verdad? Entonces, cuando ya dice, eh, gracias por enviar su encuesta, eso lo vamos a hacer el martes, tiene que tomarle captura a eso, ¿verdad? Y abajo le va a poner Jenny Marisol Escobar Hernández y esa la va, la va a mandar a nuestro grupo de WhatsApp para que nos quede el respaldo que Jenny ya la hizo, Charlie ya la hizo, la Mari cuando la haga me la manda, captura, All right, eh, Sonia y todo, ¿verdad? Entonces, eso sí se va a hacer. Nomás terminamos la encuesta el martes. Antes, no. Acuérdense que solo se puede realizar una vez. Y si por algo usted se equivoca, ¿verdad? Si no la hace con nosotros el martes, entonces ya no la puede volver a llenar y queda como que usted no la hizo, ¿verdad? Entonces, mejor esperémonos el martes para, que hacerla, para hacerla todos juntos. All right, very good. Adita. Okay. Hi, Adita, que me alegra ver. Hi, gracias. Very good. Thank you. Excellent. Okay. So, guys, yesterday uh, we began talking about there is and there are. Okay. Remember that there is is singular and there are is plural. All right. So, if we have, for example, I can say, there is a cell phone in my, in my, que no se ve nada, que raro, <laughs> que a mí no me pasa. <laughs> there is a cell phone in, like, in my house, right? There is one cell phone. But I say um, there are, uh, there are pieces of papers in my, in my desk, right? So I have three, one, two, three. So I have many. So I say there are, all right? So there is, it's only for one. There are is for many, all right? So um, <laughs> that is when we say, cuando usted dice que hay, cuando no hay, usted dice there isn't, all right? Y hoy vamos a terminar de ver, como siempre, como nuestra casi que primera hora es el repaso y luego es la nueva, el nuevo tema, Pero todo va unido. Entonces, vamos a terminar de ver los quantifiers. What are quantifiers? Quantifiers are the quantity. Yes, Jenny. Okay, I have a question. Oh, for there and, and, and there is and there are. 
in the sentence, but it and yesterday in the exercise, but in the in the sentence, but says the the ah, but there are says there are a uh, many many cars. Mm -hmm. Ese a ah, que está ahí me a mí me 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 llevaba siempre a poner ese there is. Okay, es en la plataforma. No, 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 en los ejercicios que hicimos ayer. Sí. Había una que, que era there is y there are el ejercicio, uh -huh. pero decía, estaba el espacio y decía, a ah, many cars. Decía many o decía a lot. Many cars. A ah, many cars. Ahorita lo busco. Ya me entró la duda. <ríe> Deme un Ajá, segundo. Yo me quedé con eso. Uh -huh. Ayer fue clase 17, ¿verdad? Era de las que le presenté, Jenny, eh, los que hicimos aparte de la sí, foto. Aparte. Ya le digo Sería aquí. este, Jenny, mire si es este ejercicio, me dice. Ah, denme un segundito, ahorita comparto. Mire si es en este ejercicio, Jenny, mire aquí. Yes. A ver, busquémoslo, Jenny, please. Eh, number six. So many. Ah, pero no, había otra. How um, uh, many, uh, many cars? Mm, mm, mm. Uh, on that number nine. A few things. Ah, a few. Okay. Very good. Well, a few. few sí, a few, few, Jenny. Eso es lo que vamos a ver un poco ahora. A few son, ah, okay. se le llaman quantifiers. Ahora, a few. Siempre va junto, Jenny, y no de mm. los uno, sino que un, unos pocos. All right. Mm. Entonces, nos vamos a guiar, Jenny, por yeah. things. Por esta palabra nos vamos a guiar. Por esa ahí que se la voy a poner en rosadito. Ups, ya no se la puede poner. Uh -huh. eh, por esa nos guiamos y decimos, ah, entonces, things son cosas. Plural. Mm. Entonces, por eso voy a usar there are. Cuando yo pongo aquí, Jenny, se lo voy a escribir aquí, Jenny y todo, ¿verdad? Porque de repente puede ser la duda de muchos. Eh, there are, me queda así, there are, hay unas pocas cosas. Entonces, a few siempre va a ir junto. ¿verdad? Y no me denota singular. Ahora, no sé por esto que está en rosadito aquí. Eso es plural. Uh -huh. Okay. All right. Ah, okay. All right. Yes. Yes. Thank you. Excellent. Very good. Edgar, I mean, Ed Nilsson. Hello, Chiki. Good evening, Jazz. Very good. And yeah. Okay. Very good. Hello. 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 All right. Te voy a dejar de compartir aquí. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito ahora, un poquito de los quantifiers. When we say quantifiers, nos denota quantity. All right, o sea, one, two, three, four, ¿verdad? Cuando ya hablamos de cantidad, por eso se llaman quantifiers. Ahora, hay palabras, a veces uno no quiere decir cuántos exactamente, si cuatro, diez, veinte, treinta, o número exacto, pero decimos many. All right, entonces ya many, usted dice, ah, bueno, many es bastante. Usted se hace la idea más o menos de cuánto es many. All right, si yo le digo, there are a few students, como ahorita, que solo tengo dos, cuatro, seis, ocho, nueve, digo, there are a few students, entonces hay un, no hay muchos, ¿verdad? Hay pocos estudiantes aún en clase. Eso se llaman quantifiers, all right? So that's what we're going to talk about today. Very good. Entonces lo unimos con there is, there are, y los quantifiers para poder decir más o menos cuántos hay o cuántos no hay. Ok. Good evening, Pea. Hello, Pea. Hi, Mari. Hi, Roxana. Very good. Good evening. Hi, good evening. Es viernes. All right. Cansadita de toda la semana, pero siempre con, like, smiles. Right. Very, very happy to be in class. Así me gusta. Mira, Edita, cómo sonríe de lindo. Así me bien chula. Eh? <laughs> Very nice. Okay. So, that's what we're going to talk about today. Okay. Very good. 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 Very good.
that's what we're going to do. Estaba esperando exactamente a Mari, a Bea y a Roxana para tomar asistencia, fíjense. Okay. <laughs> All right, very good. Entonces, take care easy. Take care easy. You're welcome. A ver, um, Beita, ¿cómo vamos con la unidad 3, Beita, de su plataforma? No sé. <laughs> All right. Mal quizá, ¿verdad? Ok, ¿por qué no lo he hecho? Sí, eh, sí lo empezó Beita, pero no creo que no ha avanzado como mucho que digamos. Entonces, sí, sí, usted sí, me ayuda ahí. Voy a, voy a revisar porque no sé por dónde voy. Ok. Pero sí voy a revisar. Ok, very good. Sí, gracias. Bea. Acuérdense que esta, bueno, esta no es la última clase, sino que es el martes. Pero la idea es que para el lunes tenemos que tener terminado todo, quiere decir unidad 4 y examen final, ¿verdad? Para que ya el lunes, ya el martes, perdón, ya vengamos así como nada más a respirar, a vernos, a hacer la encuesta, ¿verdad? Y a repasar, a hacer un repaso general de todo el módulo, ¿ok? Very good. Okay. Thank you. ¿Por cuál vamos ahorita? Perdón. Ahorita vamos en la clase 18. Quiere o decir, sea que ahora justo hoy tengo que hacer la 10, hasta la 18. Exacto, sí, Beita, sí. Ok. All right. Very good, sí. Eh, las demás y Charlie también. Charlie solo, solo. Miss Jessie. Dígame, Damari. Fíjese que no sé si ya no le escribió, pero a mí me escribió que el, el niño se le había puesto mal y que si le podía decir, no sé si ya le escribió a usted. Dayana. Dayana. Pero si no dijo que por eso eh, estaba, iba a faltar porque estaba bien mal el niño. Okay. Sí, con vómito. Con vómito y lo llevaban al médico. Ah, ok, Adita. Sí, no, no me ha escrito, pero ok. Only All that, right. Miss. All right, thank you. <laughs> Very good. Ok, entonces tomemos la asistencia. Adilio Hernández Polanco. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Hi, chiqui, chiqui. Present. Oh, hi. Present. Hi, Gloria hi. Dayana Álvarez de Morales. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Ada Carolina Campos Viuda de Ruano. Present. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. María José Alfaro de Hernández. Uy, es viernes. <ríe> Jasmine Chamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Thank you, Laura. Laura Noemi Rivas Rivas, Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Hi, Michelle. Uh, Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you. Um, Ercilia Damari Quintero Salvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. Very good. Damari hoy se queda un ratito conmigo después de las 10 y Maribel se queda el lunes. Ok, Miss. Very good. Y terminamos. Solo Adilio se me escapó. Qué barbaridad. All right. Very good, guys. All right. So let's begin here. Entonces estamos con there is, there are. No sé si tienen hasta ahí preguntas con el there is or there are or are we okay? Ah, yo tengo una pregunta. Yes, Bea, tell me. Ah, el día de ayer me quedó la duda. Vale, por ejemplo, para hacer la pregunta que yo hice, creo que es una pregunta. Eh, es, sería, is there, is there a knife? Is there a knife? It, knife o knife? Knife, ¿verdad? Knife, knife, yes. Is there a knife in your lunchbox? Uh -huh. Sería is there, ¿verdad? Sí. Sí, ve. ¿Y cómo se, cómo se traduce? O sea, ¿cómo, no cómo se traduce, sino qué quiero decir ahí. Es como o sea, que ¿Tienes se... algún, 
¿Tenés algún cuchillo? Sí, es como que usted le diga, ¿Tenés anda, cuchillo? al buen salvadoreño, vea, es como, anda cuchillo en la lonchera. Así. Anda cuchillo en la lonchera. Ah, okay. o sea, si usted lo traduce si así digo... bien bonito, es, ah, es, hay un cuchillo en su lonchera, pero nosotros no preguntamos así, vea. Uh -huh. uh -huh. y, si, y si digo igual, uh, are there apples in the refrigerator? Uh -huh. Are there? Sí. Es como que usted dice, hay manzanas en la refri. All right. Okay. Y hay otra forma de preguntarlo, solo así. Así. Esa misma pregunta. Tiene sí. que ser, are there? Sí. Are there? Uh -huh. Yeah. Okay. But we can, also we can say, do you have, right? Yeah, I mean, do you have apples in the refrigerator? But it's like, or do you have a knife in your lunch box? Sure. Yeah. yeah, you can say that. You can ask that too, right? <laughs> But in this case that we're using is there, are there, that's the proper yeah. use. All right. Mm -hmm. Yeah. Okay. Very good. Thank you, Bea. Very nice. Thank you, Tiki. Anything else? Anybody else with any other question? No? All right. Very good. Okay. So today, guys, vamos. Vámonos. Permítame. Yes. I, I have a question. Yes, Roxanne. Este... Cuando es there are es para plural. Yes. Para plural. Yes. Y there is es cuando es en singular. Así es, Roxana. Pero, sí. cuando, es, pero cuando es para pregunta es is there. Así es, sí, sí. Ah, ok. Exactamente. Y para el otro es are there. Así es. Para cuando es pregunta. Cuando es ah, pregunta okay. en plural, sí. All right. Okay, thank guys. You, yes, thank you. Very good. Okay, so let's go right now here to your books. I want to show you this. Okay, this is where we were yesterday. Okay, and we were talking about that we did the conversation. And then we did this. All right, there is singular, there are plural, there is an ATM across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is no clothing factory around the corner. Ahora, donde vemos an, vamos a subrayar por ahí, cuando vemos an, all right, o cuando vemos a, all right, cuando vemos a también, o cuando vemos no, eso se le llama quantifiers, all right? Quantifiers, les decía a los compañeros y compañeras que estaban antes, Quantifiers, we talk about quantities, all right? Si yo le digo there is an ATM, ¿a cuántas me refiero? A uno. A uno, all right? Ahora, ¿por qué estoy usando an? Ah, porque la palabra que le sigue suena como vocal. No es que sea vocal, no es por la escritura, es por el sonido, ¿verdad? Entonces decimos there is an ATM across the street. Or I say there is a recruitment places and places. corner of Roosevelt Street and First Avenue. Quantos recruitment centers hay, Damari? How many? Three. Only one. Only one. All right, acuérdese que el artículo indefinido, an or a, me denota uno. Okay. Uh -huh. All right, very good. O oh, yo puedo venir y decir, there is one recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Pero si usted ve an or a, en automático usted piensa uno. Si yo, es un quantifier. Si yo le digo, there is no clothing factory around the corner, ¿cuántos hay? <laughs> ¿Cuántas, eh, eh, cómo se llama? Factories, fábricas. ¿Cuántas fábricas hay? Factor. One. No. No. Ah, uh -uh. ninguna. Una. Ninguna, porque aquí dice no clothing. Ah. All right. No. So said, uh -uh, there's no clothing. No clothing factory. factory. Okay. okay. Entonces, esos también son quantifiers. Ayer Chiqui también decía, podemos usar any. There isn't any clothing, uh, there is, yeah, there is 
clothing factory around the corner? Okay, you can say that too, because any means nothing, no, all right? So you can use that one as well. Now, when we have, esos son los quantifiers que vamos a ver aquí for singular. When we talk about quantifiers that are plural, all right, then we use. Y aquí está, mire Jenny, por ejemplo, a lot, oops. Cuando decimos a lot of, okay? A lot of, de repente Jenny al principio me decía ella, ¿por qué está a few? ¿Verdad? Ese no sería singular porque tenemos a. Entonces le explicaba a Jenny, a quantifiers que así son, así se forman, a. ¿Verdad? Como a lot of. ¿Pero qué quiere decir many? Es un sinónimo de many. Usted puede decir, there are many companies down the street, or there are a lot of companies down the street. All right, so it's muchos, okay? It's a lot of, but juntos, it's es a quantifier, all right? Another quantifier that we have is some, all right? You say, for example, here you say, there are some supermarkets on the right and left side of the streets. How many? Sabemos how many? Cuantos. Ninguno. Just some. More than one. More than one, but we don't know how many. Pero si, si no decimos many, entonces decimos quizás habrán unos tres, cuatro. Porque many podrían decir ocho, diez, no sé. All right, so some es como so, so, right? There are some supermarkets. Igual podemos usar el no también, nada más el no, igual que en el singular para los quantifiers ahí. All right. All right, guys. Miss, Hola. En el caso de some, es correcto agregarle so many. Gramaticalmente está bien. Para agregarle como, Charlie? Some many. There are a. Ah, creo que es esto lo que me está diciendo. No sé. Mire si es esto cuando decimos de. Oops. There are so many cars. Mm -hmm. Eso, Charlie. No, pero no puede ir solo son. Son many. Agregale, o sea, son. Son many. ¿Así? ¿Así? Exacto. No. Son y many. No, porque no tendría sentido. Es algunos y muchos. Bueno, hay algunos o hay muchos. Ah, ok. Ajá. Okay. Ahora, la primera sí, Charlie. Cuando dice, there are so many cars, es que hay un montón de carros. So many. Ah, okay. So many es más que el many. Ah, correcto. All right. There are el... so many cars. Tremenda. Right. Solo, ese artículo, solo ese artículo, so, incrementa la siguiente palabra. El quantifier, así es. Sí. Ah, okay. One is, is okay. another, but yeah, ajá. Uh -huh. All right. Okay. Yeah, very Gracias. good. Thank you. All right, very good. Entonces, todos esos que están en colorcito son quantifiers. El an y el a lo ocupamos para singular, a lot of, and some for plural, and no for nothing. Okay? Yes? Teacher. Yes. El so many también es quantifier. Sí, so many. No, el, el so many is quantifier, yeah. Ah, okay. right. en plural. In plural. Y, so, el any, y el any no es nada. O, o... El any es un quantifier también. Quantifier. All right. Y ya lo vamos a ver en una presentación que les voy a, a, a poner en un ratito, ¿ok? ¿Me puede decir qué era el so many, por favor? Muchísimo, Sadita. Ah, ok, gracias. ¿Usted Thank ha oído you. la expresión so much? Hay ¿Qué? gente que dice, thank you so much. Es como, muchísimas gracias. Ah, okay. Entonces, lo hacemos más grande. Las gracias son más grandes. Ah, ok. Ok, thank o you, a veces dicen, she is so beautiful. Es como, súper linda. Ese so nos incrementa. Si usted ah. dice, ay, esto está tan aburrido, so boring. Tan difícil, so difficult. El so nos da eso, ¿ok? En este contexto, obviamente. Sí. All right, very good. Thank you, miss. You're very welcome. Bien. All right, let's see. Entonces, voy a mover aquí. 
Ahorita, ups, se me movió este. Sorry, guys, hold on. All right. Acá, este ejercicio, hagámoslo ahorita, please. Complete ahí solitos y solitas, excepto Jasmine y Ede, que no están tan solitos. <laughs> All right. Eh, los demás están trabajando individual. There is, there are, and a quantifier. El quantifier ya se lo están dando aquí. All right. Agregue ese. I'm sorry, Miss Jessica. Tengo yes. problemas para ver, para ver la pantalla compartida. Fíjense, no veo, veo todo oscuro. Entonces, creo que es problema de mi Zoom, de, de mi tablet, pero sí. creo que puede dejar de compartir y volver a compartir para que yo pueda ver. Sí, claro que sí. Y Perdón. Si no, 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 tranquila. Mire ahorita, Chiqui. Ahorita sí, ya. Sí, lo puede ver. Okay. Sí, sí, ahorita sí, ya lo vi. Gracias. Ok. No, también los micrófonos. ¿Qué pasó? Perdón. Es que, es que cuando usted está explicando algo y escuchamos a otros también repetir, tal vez lo que estamos oyendo se oye esa interferencia y a veces no se capta la idea que usted nos está explicando. Ah, ok, Jenny. All right, ok. Voy a, voy a apagarlo eh, cuando esté explicando y cualquier cosa, si necesitan preguntar, lo encienden, ok. El 5 vamos a hacer, ¿verdad, Miss? Yes, Chiqui, please. Number five, okay. one, two, three, four, five, Thank and six. Yes. Thank, Thank you. you. Yes. Ahí nos quedamos en el cinco, Miss. Sí, ahorita, sí. Adita, este, este ejercicio que está aquí, todo eso van a hacer ahorita, Adita. Ah, ok. Ajá. So, Moneos had a question. One, two, three, four, five. Es que tenía una duda. Dígame. Es que, por ejemplo, cuando usamos there is an y there is a, depende de lo que voy a hacer la oración. ¿O, o cómo es la clave de eso? Um, acuerde, no fue con ustedes que vimos eso. No. No sé, o sea, es, la clave es dependiendo la oración que voy a hacer. No, o... la clave, Damari, es si la siguiente palabra suena como vocal, le va a poner an. Si la siguiente palabra suena como Ajá, consonante, consonante. Le pone, pero es okay. por el sonido, Damari, no es por escritura, porque a veces confundimos la regla y decimos, ah, si se escribe con vocal, es an, y si se escribe con consonante, es a, pero no es la escritura, okay. es el sonido. Ah, wow. ok, Miss. Yes, very good. Mari, dígame. Creo que esa regla, así me la aprendí, porque es, el an... Lo utilizo cuando hay una palabra que le, le, le sigue de, con vocal. Pero ahora ya me... Compartir? Queda... Quiero verla. ¿Dónde está? Ahí está. <risa> Ajá, diga, Aquí diga. Estoy. No, le decía que yo así me había aprendido esa regla. A mí me habían dicho cuando... Me había mentido, Mari. <risa> sí, yo, pero mire, lo hacía bien porque <risa> veía una vocal... Sí, y claro, le ponía es que, en. Lo que pasa, Mari, que por las casualidades... Casi que siempre es así. Pero Ajá. la regla no es esa. Porque imagínese si yo le digo hour, por ejemplo, de hora, la escribo con H, pero no suena. Ajá. Entonces, le digo, la veo en una hora, Miss Mari. Le digo, al see you in an hour. No le digo, al see you in a hour. ¿Cierto? Ajá. Entonces tiene que sonar como, si yo le digo, um, she, I don't know. She studies at a university or an university. ¿Cómo me queda esa? A or an? An. <laughs> si siguiéramos la regla que, le enseñe, que, que nos enseñan, por lo general diríamos a univers, an university, ¿cierto? Porque es vocal. Sí. Pero Ajá. Es como, Oye. University suena como consonante, entonces decimos she goes to a university. Se tiene la palabra umbrella, es una u y suena como a, o sea como vocal, entonces decimos an umbrella. 
All right. Si usted dice hotel, se escribe con H igual que hour, pero hotel sí suena como J. Entonces digo a hotel. Entonces la regla es, si, depende cómo suena la siguiente palabra. Cómo suena, no cómo se escribe. Oh. Hoy sí me queda claro. Ya no es la regla de que solo con vocal se pone N. No, no es la escritura, es el sonido. Ajá. No se preocupe, a mí también me lo enseñaron así. Tuve que llegar a Canadá y darme cuenta que no era así. Ay, Dios mío, yo tengo que ir a Canadá. Ya no tengo que ir a Canadá porque ya me lo explicó usted. Claro, ya ve, le ahorré el viaje. Uh, very good. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Ya conoce Canadá, Miss Jessica? Sí, Adita, ahí estuvimos muchos años. ¡Qué galán! Y yo, y yo voy para allá, mire. Mire qué galán, lléveme a Dita. Fíjese que mi hijo le acaba, se acaba de ir. Él vivía en Estados Unidos, se casa con una niña canadiense y ya está en Canadá. Mire qué nice. Sí, hace un mes. Oh, wow. Y me dice, Entonces quieren que yo vaya para allá. Claro. Que me van a arreglar papeles que me quieren pedir, pero yo no me iría a vivir. ¿Por qué? Iría, yo iría solo a conocer, es que dicen que hace un gran frío. Sí, es helado ahorita. ¿Cuánto vivió allá mi Jessy? Eh, casi 10 años. Eh, ¡Qué bonito! ¿Hace poco se vino? Pues? No, hace 20. <risa> Ay, ya, ya lo entiendo. ¡Qué chivo! Mi. Es bonito sí. Disney. It's very nice, yes. Qué chido. ¿Y allá hablaba solo inglés? Eh, sí, la verdad que no. Eh, aprendí lo poquito del francés, pero como todo era en inglés, entonces no, no, no I, could, I didn't learn French. Qué bueno. Mm. Congratulations. Thank you, Edita. All right, <laughs> let's see, guys. Um, everybody else is finished? Yes, I'm finished. Excellent, Chiqui. Thank you. Just finished? Yes. Excellent. Very good. Uh, let me see here. All right. So let's share this now. Let's see. Um, Jasmine. A ver, Jasmine. ¿Cómo le quedó number one? There is... Uh, um, Solo le había puesto there is uh -huh. marketing presentation across the street in the morning. Pero ahorita estoy viendo que no sé si le ah no, sí, pero solo queda there is. Pero fíjese que de hecho eh, le falta el a there is a marketing siempre. Uh -huh. Aunque eh, no lo tenga, aunque no lo sí, tenga pues, Sería como que le hace falta el a acá. Cada vez que usted sí, diga claro. algo en singular, sí, cuando, cuando usted dice algo en singular, necesita ese artículo, el A o el A, no, ese quantifier. Ah, ok. Uh -huh. okay. So there is a uh, marketing presentation across the street in the morning. Very good. Let's see. Uh, what about number two, Bea? Can you do number two? Number two. Uh, there are some yes business mm -hmm. workshops down the street. Excellent, very good. There are some business workshops down the street. Very good, Bea. Charlie, Charlie, solo usted. Ah, no, si él está también. Charlie, number three. Um, yeah, number three, please. Okay. Uh, there are not. Uh, Recruitment. 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 Mm -hmm. Recruitment centers around my building. My building. My building. Very good. Thank you. Nice. Thank you. Uh, let me see yes. here. Yes. Yes. La, num la number three is there are not or there are no. No. El yes, quantifier is no. No. Mm -hmm. There's no. Yeah. There are no recruitment centers. Yeah, very good. Number four. Uh, yeah. Let me see here. Roxana, can you please do number four? The store on the corner of 
Okay, store. Uh, there's no store on the court of Roosevelt. No, como es. Roosevelt okay. Street and Second Avenue. Perfect. Very good. There is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Very nice. Thank you. Sonia, Avenue. <laughs> Avenue, yes, okay. Sonia, can you please do number five? And Chiki, can you do this number one or number six? <laughs> there. Sonia, uh huh. There is. They, they, they are Tom, Bang, Bay, the factory I work. Okay, there are, very good. Usted le puso, there are some banks behind the factory I work or there are banks behind the factory I work. Very good, Sonia, excellent. Very nice, Sonia. Excellent, let's see. Chiki, can you do number six, please? There is a Ransa building around the corner. There is a, an or nothing? There is Nothing, there is. just there is a Ransa. It's, is it okay? Oh, oh, oh can, I, can I put, ah. Uh, or yeah. there is there an, is in an, this case it would be an, there is an, an Aranza yeah. building around the corner. Okay, yeah. there is an Aranza. No, teacher. Yes, thank you. Yes, yes. Logramos en, oh, yeah. en singular, mm -hmm. siempre, siempre va a ir a o a. Así es, Jasmine, siempre. Ah, okay. Tonto. Yeah. Very good. ¿Cómo, eh, ¿Cómo quedó la número uno? Uh, there is a marketing presentation across the street. La número cinco. There, podría ser, Sonia la puso, there are some banks behind the factory I work. Está bien. O la puede dejar nada más, vea, there are banks behind the factory there, I work. There are, sí. on. Sí. There are some banks behind uh -huh. the factory I work. Acuérdese que okay. an es nada más para singulares. Uh, la número cuatro era there is. There is there no. no. Sí, ¿verdad? There is no, yeah. Ah, there is okay. no. Thank All you. All right, very good. All right, guys. So this is what we're going to do right now. Voy a dejar de compartir esto for a little bit. And now I want to show you this. We are going to talk about this right now. Let me just show it to you. Uh, here. We're going to talk about places in an office. All right. Places in an office. All right, guys, we have this. Yo sé que el colegio es un poquito diferente, but it's okay, all right? La idea es conocer un poquito más de otras. Voy a, voy a apagar los micrófonos solo para que me puedan escuchar bien. Oops, okay. So here we have, these are the bathrooms, all right? The girls' bathroom, the boys' bathroom. So we have bathrooms, okay? I'm, I'm sorry, Miss. What's the difference uh, between bathroom and the restroom? Um, usually, Chiki, the restroom, it's a bigger room, and you actually have, like, somewhere that you can sit on, like chairs. Have you ever been inside a hotel? And you go like on the lobby, they have a nice bathroom and they have a nice mirror and flowers and some chairs. Yes. That's a restroom. Because you rest can actually and... rest there. Okay. <laughs> you All can right. rest before or after. <laughs> okay. You... As you choose. Okay. Cheeky. <laughs> yes. Okay. And bathroom. It's just the bathroom. Have just just the bathroom. Okay. Just the bathroom. I mean, you may have a mirror, okay. but you don't have a chair that you can sit on and whatever. Okay, thank yeah. you. You're very welcome. All right, so we have um, bathrooms, all right? Then we have, what is this, guys? What do you think this is? Lobby? Yeah, lobby, Miranda? lobby. Yes. lobby? Yeah, it's a lobby, very good. What about this? Office? Okay. Yeah, offices, like like offices, offices. Places, offices, right? Very good, because we have a lot of them, right? What about this Miss, one? ¿cuál, cuál dijo, perdón, ¿cuál dijo que era la diferencia entre bathroom? Es que me, me levanté un ratito. ¿Qué era bathroom y restroom? Lo que pasa es que Yo el restroom... Yo también siempre he tenido esa duda. Sí, el restroom, vea, es 
suele ser más grande y de repente, aparte de los baños, eh, está como alguna silla o silloncitos, esas individuales, hay un espejo y usted puede como sentarse ahí un ratito. Ah, como, ah. como en los hoteles. Exacto, eso, ese ejemplo le ponía a Chiqui, ¿verdad? Usted entra al, al a X hotel y por lo general los baños, están los baños, pero también hay una parte antes de entrar a los cubículos de los baños, <ríe> Lucas, veas feliz. Ajá, y, y el otro cosa. solo es el muy baño. Exacto. Es como para esperar a la amiga. ¿va? Ajá, exacto. A la comadre Arely. Muy bien, Chiqui, muy nice. Y es bellita. Thank you. Okay, very good. Okay, what is this, guys? Cafeteria. Cafeteria, yes, it's a cafeteria. All right, very nice. What about this one? What is that? What is that, girls and and uh, Ede and Charlie? Or something? Archie. Yeah. Ah, all right. It's a storage room. Storage. It's storage room. All right. So I'm just going to write it in case you want to know how you spell it. All right. So you say it's, whoops, it's storage room. All right. That's what it is. Eso sería traducido, Miss? Bodega. Bodega. Okay. Bo pero... Eh, así escrito, este, como lo acaba de poner, no, sí. es de manera general, no de una forma específica. Por ejemplo, eh, bodega de limpieza. Sí, no, es se... esto, storage room implica cualquier tipo de bodega. Cualquier tipo de bodega. Ahora, Para... si yo quiero decir, si yo quiero decir este, la bodega de limpieza ya no ya no utilizaría storage room puede ponerle the cleaning the cleaning room or the cleaning storage room okay all right okay. Okay. lo que pasa es que storage Charlie viene de la de la de la palabra digamos store que es almacenar almacenar correcto correcto all right okay. very good thank you Charlie very nice oops Okay, then this one, we have this one here. What is this? Esto blanco que vemos ahí caminando. Ahí va. Vacío, no. Hall? Yes. It's a hall. Yeah, it's a hall or a hallway. Either one is fine. It's the same thing. Hallway or hall. What about these ones? Elevators. Elevator. Elevators. Very good. Yes, they are elevators. And these ones? Stairs. Stairs, very good. They are stairs, very nice. Adilio, hello. Adilio siempre entra y yo no me doy cuenta. <laughs> hello, Adilio. All right, very nice. Okay, what about this one? Ahí dice. <laughs> what is that, guys? Manager office. Manager's office. En el caso del colegio, podríamos decir principal's office or headmaster's office. All right. I don't know how you guys like call it in the school, but it's the manager's office in this case. All right. What about this one? What is that? Meeting or conference room? Meeting yeah. room or conference room? Meeting room or conference room. All right. En los colegios podríamos tener teacher's room. All right. Donde hay meetings. All right. Okay. But this is a meeting room. What about this one? Church. Auditorium. <laughs> yes, you can say auditorium or you can say multi-purpose room. Okay. Mm -hmm. Salón de usos múltiples, right? Multi-purpose room. Okay. All right. Very good, guys. Let's see. So I know that in the school, there are different places, okay? Entonces, quiero que ahorita todos y todas pensemos en el colegio. ¿Qué hay en el colegio? Entonces, no solo me va a poner, por ejemplo, classrooms, obviamente, classrooms or bathrooms or um, cafeteria, me va a decir, there are, y recuerde más o menos cuántos salones hay, o me pone, there are many classrooms. 
all right? Or there are some bathrooms, all right? There is a meeting room for teachers, okay? So think about the school. Y hágame una listita ahí. No, no le voy a decir de cuántos. Usted ya cuando sienta que ya me avisa, okay? Usando there is, there are, los places in the school and the quantifiers. Por ejemplo, si en la escuela no hay, ¿qué? No sé. No hay piscina. Entonces diga, there is no swimming pool. All right. For example. Ok. Ya. Yeah? La idea es como ir jugando con los quantifiers. Eh, mis, en el caso, eh, cuando hablamos en, en plural, uh -huh. eh, pode, podemos poner el número específico. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. sí. Si okay. es que, por ejemplo, usted me dice, hay 10 salones, por decir algo. There are 10 classrooms. Yeah. Okay. Son 18. ¿Sí? En ok. <ríe> Entonces, ahí es como bien específico, Charlie. Hay 18. Si usted solo me dice, there are many classrooms, pues yo me puedo imaginar 12, 15, 10, all right, dependiendo cuánto es many para mí. Pero usted me dice, there are 18, entonces yo entiendo que hay 18, bien específico. Uh -huh. Ok, gracias. All right, guys, are we finishing? Are you ready or not yet? Teacher, I have a question. Yes, Jasmine. Eh, eh, ¿Cómo se dice librería y biblioteca? Okay, biblioteca is library y librería is bookstore. Ah, okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome.
I'm sorry, what is the name for bodega storage room? Mm -hmm. Just storage room. Storage room, yes. Okay, thank you. You're welcome. I think that I am ready. Excellent, thank you. All right, everybody else is ready. Jazz, you're ready. Beita, ready. Mari, Sonia, Roxy. Yeah. All right, let's see. Um, Jasmine, a ver, Jasmine, tell me, como todos son del mismo colegio, lo más probable es que me van a decir más o menos las mismas cosas. Entonces, solo escoja unas dos o tres para que los demás puedan también seguir diciendo. All right, Jazz. Okay. Uh, there is a, a no library. There is no a, there are there are uh there are two clean story room. There is a reception. Okay. Reception. Yes, a reception area, yes. And there is there is a science computer. Okay. Oh, uh, uh, classroom science computer. It's um computer center. Ah, okay. All right. Yeah, you can say that. Uh, mm -hmm. Go uh, ahead. And there are some classrooms. Okay, very good. There are some classrooms. All right. A ver. Uh, En la primera, Jasmine, no sé si se, se fue de más o revísela ahí como la tiene. There is no. ¿Verdad? No me voy a poner there is a no. ¿Cómo la, cómo there la is no. Ajá. There is no. Lo que no haya. Por ejemplo, there is no computer center, computer room. There is no library. Library. Ok, entonces no va el a con el no. Solo va el no de una vez. Ah, ok. All right, very good. Thank you. Thank Let's you. see. Very good. Thank you, Jasmine. Let me see here, Maribel, and then Michelle. Okay. Um, La primera, the first, there is yes. a cafeteria. Okay. There are two storage room. rooms. Rooms. Rooms, sorry. Yes. yes. And I have a question, but si yo hablo de, de bodegas de limpieza, mm -hmm. puedo decir storage cleaner room or, o como se dice? Yeah, you can say cleaning storage rooms. The cleaning? cleaning area, cleaning storage rooms. Ah, thank you. Ah, pues, there are two okay. cleaning storage room. Yes, rooms. Rooms. <laughs> sí. There is no, there is no lab, laboratory, laboratory room. Yes, yes, very good. Uh -huh. And there are a lot of kindergarten classroom. And there are no gyms of each area. There are no? Gyms. Okay, for each area. Uh-huh. Okay, all right, very good, that's fine, thank you. All right, Michelle, what about you, Michelle? Um, tengo dos. <laughs> Vaya, Michelle, está bien, compártalas. Okay, uh, the teacher classroom. Okay. Mm. Y la segunda es de la misma que dijo la misma Mari. The first is a cafeteria. There is a cafeteria. All right, very good. There is a cafeteria. Very nice. Thank you. Jenny and then Adilio and then Adita. Ajá. Uh -huh. There is a playground. Okay. 
there there are so many whiteboard in the classroom <laughs> there are what jenny there are so many whiteboard there are so many whiteboards uh-huh and um there is a principal office there is a principal office uh-huh uh only this Okay, that's fine. Thank you. All right. Very good. Adilio and then Adita and then Roxana. Miss, ¿qué iban a hacer, Miss? <laughs> Adilio. ¿Qué le pasó, Adilio? A ver, la idea, Adilio. Yo, eh, yo tengo una aquí. <laughs> Qué malo, tremendo. Ya me di cuenta. Okay, that's okay, Adilio. Ajá, compártala. There, there is a multiple room. A multi-purpose room, yes. Ajá. Eh, eh, la próxima no va con eso, pero es lo que hay. There, there are two sport fields. Excellent. Yes. Okay. Yes, Ahí, there are two. Vaya, yeah, very es good. Es la que tenía. Excellent, Adilio. Very nice. Thank you. Let's see. Adita, what about you? Adita, su micrófono, Adita. No sé si están buenas, Miss, pero se las voy a leer. Excelente. There is a, there is a five toilets. Ah, there are, Adita, póngale, there are ah, five there are. toilets. Ajá. Entonces es, there are, ¿verdad? Sí, Ada. There are a five toilets. Quítele el A. Solo deje, there are five toilets. Ok. Ok. Thank you. Yeah. There is no library. Library. Excellent. Okay. There is no elevator. <laughs> All right. There's no <laughs> elevator. All right. Very good. Está bien. Excellent. Yes. There are uh, eight, 18 classrooms. Very good, Adita. Nice. Yes. Excellent. Yay. Yeah, very nice. Thank you. Let's see, okay. um, Roxana, después sigue Sonia and Ede. There is a computer classroom. Excellent. Okay. There is no laboratory. Okay. Um, quiero ver. There is a cafeter cafeteria. Mm -hmm. um, there two teams. There are two. There, perdón, there are two teams. Like gyms, like gymnasiums. Aha, uh -huh, gyms. Ah, two gyms. Okay, very good. Solo mentes. Excellent, very good. Excellent, uh, Roxana. Very well done. Let's see. Creo que dije Sonia, ¿verdad, Sonia? Sí, sí Sonia. <laughs> very good, Sonia. <laughs> We say there is a chore. Ah, very nice. We tenemos templo. There is a basketball field. Excellent, Sonia. Super nice. And we say there are some bathrooms. Very good, Sonia. La felicito. Ya ve, yeah. Sonia. Ya ve, ahí vamos. Super <laughs> bien. Ede. Ajá, Ede. <laughs> There is a computer science lab, Excellent. there is a main office, there is a cafeteria, there is a soccer field, there is a, some air conditioner, there, there are some mm -hmm. air conditioner, mm -hmm. there are some uh, camcorder, there is uh, a bookstore. Okay, camcorders, con ese el final, the camcorders. Okay. Yeah, very good, Ed. super nice. Thank you. ¿Qué me falta? Damari. Beita ya me la dijo, vea. Yo le dije. Damari and Beita creo que me faltan. <coughs> sí, yo no lo he dicho. Yeah, okay. A ver, sí, 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 sí Damari, después Beita, eh, Jenny ya me dijo, no, right, ya, yeah? ya, yeah, sí, es cierto, sí, ya me dijo, tiene razón, las, like, so many whiteboards, ya me acordé, y es Damari, uh -huh. eh, there are a lot of, a lot of chairs, excellent, 
Uh -huh. and, and there are some plants. Very nice. Okay, super. Very good, Damari. Bea, uh -huh, Bea, tell me about the school. Okay, there are a lot of computers. Okay. Y que ya me las quitaran todas, no importa. No importa. There is a bookstore. Yes. Go. All right. Okay, very good. Thank you. All right. Quiero ver quién me faltó. María José, pero acaba de entrar no hace mucho. María, Chiqui, I'm sorry, Chiqui. It's okay. Okay. I have the same of everybody, but there are some bathrooms. Okay. There are no elevators. There are many classrooms. Mm -hmm. There is a principal office. There is a cafeteria. Cafeteria? Cafeteria? Cafeteria. Cafeteria. Ver, cafeteria. 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 And there is no library. Okay. There are some storage rooms. Okay, perfect. Very good, Chiki. Excellent. Very well done, guys. Thank, Thank you. you. All right, let's see. Vamos a tomar la asistencia de esta hora y seguimos aquí. Very good. Adilio, ya lo puse que está Adilio. Súper bien. Yes, Adilio sí. Hernández Polanco. Present. Thank you. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present is. Yolanda Beatriz Angulo de Present. Perdón, present. No, that's, that's okay, Bea. Very good. Paola Giselle Guardado Ortega. Ada Carolina Campos Viuda de Ruano. Present. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. María José Alfaro de Hernández. Present. Ay, María José. Very good. Edith Lorena Marta. Ah, no, ya dije, ¿verdad? Uh, Jasmine Jaminet Pacheco de Meléndez. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Thank you. Laura Noemí Rivas Rivas. ¿Qué le pasó a Laurita? Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Francisco Antonio Renderos. All right, guys. Very good. Thank you. Okay. So let's continue now, guys. Let's go back again to your books. Okay. Let me just get it out here for you. So we finished this already. Now let's move on to this. Okay. I want to do this right now. We're going to combine two things. Okay. La vez pasada empezamos con las preposiciones del lugar. In, on, at. Ayer seguimos con there is, there are. Hoy le agregamos quantifiers. A, uh, a, uh, and, some, a lot, a few. All right. Y ahorita seguimos con adjectives. Okay. But adjectives that describe places. Okay. Now, here it says, I will be able to describe how may, how my and others work in places and areas look like all right let's see here um maria jose regaleme todo lo que dice donde dice mr paz can you read everything maria jose please there is a beautiful lobby lobby very good yes lobby okay there are comfortable rooms yes <clears throat> There is a uh, huge, 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 huge. Excellent, Maria. Parking okay. lot. Mm -hmm. There are three high tech elevator. Very good. Yes. All right. Thank you. Okay. Yes. Thank you, Maria Jose. So there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There. There's a huge parking lot. ¿Saben qué es huge? No. Very, very, enorme. very, very big. Enorme. Enorme. Big. Yes. Enorme. Yes, very big. Okay, huge. And there are three high-tech elevators. Okay. 
Si se fija, estamos usando siempre there is, there are, quantifiers, y ahora le agregamos beautiful, o le agregamos comfortable, o le agregamos huge. Those are adjectives. Miss Jessie. Yes. Me quiere decir cómo se dice, cómo se, eh, comfortable, comfortable. Comfortable, comfortable. All right, comfortable. it's not comfortable. Yeah, comfortable. Mm -hmm. Comfortable. Com comfortable. Yes. Excellent, Damari. Very nice. Thank you. Okay. Now, let's see here. Uh, Michelle. A ver, Michelle, ayúdeme a leer aquí en donde dice Mr. Aguilar. Eh, todo el cuadrito. Yes, please, Michelle. Okay. There is a narrow reception R. Area. 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 Very mm -hmm. good, Michelle. Yes. Uh -huh. uh, there are two dirty dining room. Dining. Dining rooms. Dining rooms. It's Very good. Dining room. Siguiente. There is an ugly photo a cop, copy center. Excellent. Yes, ugly. Yes, right? there are small offices. Offices. Very good. Office. Excellent, Michelle. Very good. Igual que en el primer cuadrito, aquí tenemos otros adjectives. All right. So, this one is narrow, dirty, ugly, small. Esos que están arriba son positive adjectives, and these ones are negative adjectives. Okay. Dirty, ugly. All right, so they are not like very nice adjectives that we have here, okay? Let's see. Si se fija el orden o la estructura es la siguiente. There is, or there are, independent, depende si es plural o singular. There is plus a quantifier, si le va a poner un quantifier, y después del quantifier va a ir el adjetivo. Okay, yo no digo there is a lobby beautiful. I say there is a beautiful lobby. Okay, I say there is a parking lot huge. No, I say there is a huge parking lot. Okay. All right, veamos. Vamos a... Aquí, estas preguntas las van a contestar de acuerdo al cuadrito que está aquí en la página 43. All right. Luego vamos a continuar con estos, que es lo mismo. Positive adjectives, negative adjectives, okay? So we're going to talk about comfortable rooms, huge, nice, illuminated, narrow, small, disgusting. ¿Saben qué es disgusting? Excuse me? Do you know what disgusting is? Sí, como desagradable, exacto, así como, ew, guacala, all right. <laughs> Very good, and then we have a smelly, stinky, all right, smelly living room, okay? Entonces, esto lo consideramos negative adjectives, and these are positive adjectives. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer la oración, all right, usando there is or there are, más el adjective que le están dando ahí, más el lugar. Ok, entonces van a hacer la primera, el primer, page 43, exercise 3. Esto es basado en estos cuadritos y luego nos vamos a la page 44 and we do this. Ok. Yes. Ok. Very good. Sí, Jessica, I'm sorry. Yes. Solo que esos, esos espacios no serán muy chiquitos para escribir todo, todo lo que dice Mr. Paz o Mr. Aguilar. Mrs. Aguilar. Mrs. Mrs. Aguilar. Okay, le pusieron Mr. Aguilar. <laughs> yeah, um, Mr. Yes, because the first says, how does Mr. Paz describe his workplace? You can just say he describes it as a nice place. Ah, okay. A place or, you know, okay. like, yeah, or like a beautiful place. Yeah. Okay. Okay, All right. thank you. Thank you, thank you. All right, guys, so let's go to your groups and we're going to work on them. All right, hold on. Okay, let's go.
Beita and Charlie, you're, ¿le salió en la, la sala? Eh, no, mis. Estoy solito. A ver, Charlie. Lo, lo voy a mover dos veces, Charlie, porque eh, para que no se quede Adita sola, oye. Ok. Mire, ahorita sí le salió, Charlie, y luego lo vuelvo a mover. Ok, ahí voy. Ok, ya lo muevo de regreso.
Va. Ay, me ni hemos terminado las otras. Mari, me asustó. I'm sorry. You finished everything? Ah, no, no hombre. Pasa la otra so, página. Es que teníamos la duda la de la page 43. Ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a responder? Es como quiero, tengo que poner el there is and there are. A ver, déjeme verla. Ahorita la vemos. Tu, 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 tu. Aquí estamos. A ver. Ta, 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 ta. <laughs> How does Mr. Fast describe his workplace? No, acuérdese, mire, aquí, ah. Mari, estamos en el presente simple, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, ustedes pueden fácilmente iniciarla diciendo he. He describes. His workplace. Ajá. Yo, no, nosotros pusimos, Ajá. estábamos quebrándonos la cabeza con el teacher aquí, Adilio. Sí. Pusimos, Mr. Pa, Ajá, Mr. Pass described his workplace as a comfortable place. Mari, y, y entonces, ¿cuál era la cuestión? Si está súper bien la respuesta. <risa> No, Mari, Dios guarde, eso está súper bien hecho. <risa> ah, vaya. Tenga, ya ves, Adilio, que podemos. Ustedes me engañaron porque dijeron, no sabemos. Sí, sí, está. No, no sabemos. Es una penita. Ah, bueno, pero eso es otra cosa, Mari. <risa> sí. Ah, pues solo esa página hemos hecho porque... Pues, sí, sí, no, pues, no pero poco. no hay problema, pero si, si la han hecho así como ya me dijeron, súper bien. Ajá, ajá, ajá. Hi. Tell her the, the second question. Solo, deme un segundito, un segundito. Please. Ah, bye, bye. The which? The, the page. For la misma. Three. No, la, la segunda, la, la otra pregunta y la respuesta. Oh, okay. All right, ok, perdonen, perdonen. Dígame, Adilio, ajá. Ajá, es que en la... Pero así bien chivirica como me la dijo Maribel. <risa> vale. este, es que en la segunda le dice, What do you, Mr. Aguilar, think about here workplace? Entonces nosotros eh, hemos puesto, She, she thinks here workplace is. Uh, um, no, no sé cómo se. Unpleasant. Ajá, oh my God, Mari. ¿Y eso dónde está? ¿Cómo se pronuncia? Perdón, mis. Dígale a Mari si ella lo pronuncia super nice. Ay, ay, ay. <risa> no, yo trabajo. pienso que es un, unpleasant. Es que así es, Mari. Unpleasant. Very good. Unpleasant. Sí, unpleasant. Yes. Sí. Super. Yes. Yes, she thinks. Right? Ah. Yes, thinks. it is. Ajá. She thinks. Yes. Thinks. Okay. Unpleasant. Ah, pues vamos, vamos bien, vamos bien. Ok, vamos. Vamos por el camino correcto. <ríe> ok, la otra página. La. Ahí sí vamos a hacer. Completar las sentences usando las palabras, ¿verdad? Y el uso correcto del verbo. El verbo es, ¿cuál es el verbo? ¿Cómo que cuál es el verbo, Mari? <ríe> Pero es que aquí es. Small and gym. Sí, pero acuérdese que usted va a poner there is a small gym, bla, bla, bla. Ah, ok. De hecho, lo, lo que pasa es que no debería realmente decir verbo, pero, pero there is or there are. Eso es lo que necesito que use. Verdad, verdad. Ok, ok. Sí. Entonces vamos a poner. Um, yeah. They are small. No. Como lo dijo ella. Yes. There is. There. Oh. There is. There is a small gym. Okay. Sí. There is a small gym. There, there is a small gym. Uh -huh. There is a small gym. 
gym, gym, gym. Vaya la segunda, new training rooms. Mm. Ah, aquí sería there are. Ah, pero puedo, puedo jugar, ¿verdad? Con, con todos, teacher. There are si some. Sí. There are some. There are Many, no. There, there are a few. There are ten. Como se quiera. Ah, ok. Uh -huh. Entonces pongamos a Dilio. There. Yeah. There are no. Yeah. There are no. There are no new training rooms. Excellent. Okay. New. No new. Voy a, ya vi que están súper bien. Voy a dejar de compartir. <laughs> Voy a, a ver otros grupitos, okay? Thank you, teacher. Yay. Thank you. Thank you. Bye. Oh, I'm here. Oh, hello. hello. <laughs> Hi, Jenny. Hi, Damari. Welcome. Hi. Welcome. Thank in. you. <laughs> I I reading the, the 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 answers. Okay. Okay, but the first exercise mm -hmm. is the question says, how does Mr. Pass describe his workplace? Mm -hmm. The answer is there are comfortable rooms. Okay. Sí. Number two okay. says, what does Mr. Aguilar think about her play workplace? Okay. There are a small office. In the number there, three. Wait, 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 Jenny, say that that one again. There are there a, a small office. A small there office. Are or there is. Office. Ah, there is, Miss. Nos equivocamos ahí. Okay, there is. Mm -hmm. Because it's only one. Okay. Nos fuimos con la, la S. Chiquitito, solo una y una S. Claro, yo <laughs> sé, yo sé. <laughs> okay, number three says, on which of the two pace, or space or pace? P-A-C-E-S. Space. S, S ah. Space, do you want to work? Why? And I want to work with Mr. Pass. Okay. Because, because the place is a beautiful and a comfortable room. Excellent, Jenny and the Mari. That's super nice. Thank you. Okay. And the second exercise says yes. one, there is a small gym. There is small gym. Oh, sí. ah, small gym. Excellent, Jenny. Sí, sí, sí. Okay. No es lo mismo de decir. Teníamos duda. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Number two says, there are new training rooms. There are, yeah. Uh -huh. Number three, there are clean cafeterias. Cafeterias, yes. Cafeterias. Okay. Excellent. Number four, there is a smart meeting room. There is? A smart okay. meeting room. Very good. Number five, there are unpleasant bathrooms. Wow, nice. Okay, next, there is a tiny cubicle. Wow, my goodness. <laughs> <laughs> very good, Jenny. Very good, okay. Damari. Yes. Thank Excellent. You. Very Thank nice. you. Congratulations. <laughs> Super nice. Thank you. Thank you. <laughs> do you listen? Do you listen to me, Miss? <laughs> <laughs> Maybe only one, or, or I, I, I go, I, I come back. Let me. Wait, Maria. I didn't listen to you. There was a big truck. Tell me again, yeah. please. <laughs> I asked. Uh, do you yeah. listen to me or I come back, we come back to- No, class. I can listen to you. I can listen to you, Damari. Which one? <laughs> the second one. The second one? The second one, the, the second one. The second exercise. Okay, the second one. Uh, there is and there are. Yes, please. Mm -hmm. There is uh, a small gym mm -hmm. and there are new, Training room. Training room. Okay. There, training. Tell me again. 
There are a new training room. There are a. Plural con singular, Damari. Es que, es que dice there, there are uh -huh. new sí. training room. Sí, lo que pasa es que me dijo there are a. No, quizás yo en la lengua, lengua se la traba, entonces. Claro, o ha de ser mi inter, Damari. <risa> <risa> Aunque, wait, wait, wait. Okay. Estoy, estoy viendo que le pusimos ah ya yeah, because the plural rooms entonces uh -huh. there are new training rooms excelente mire qué bonito se le oye very nice thank you next uh -huh. only that or more una más dele 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 uh -huh. uh, the, uh, because I I cómo se dice aprendí I learned I learned the number six. There okay. is tiny cubicle. Cubicle. <laughs> there, there is, is a ah, tiny. Ah, okay. There is a tiny cubicle. Excelente. Very good. Nice, Damari. Very good. Acordémonos siempre que si es there is, es one, a, or an. Cualquiera de esos tres. Pero tiene que ir. No ah, okay. es que yo le digo there is cell phone. A decirle there is a cell phone. All right, entonces tenemos que poner, ok, ya sea a, y, an o one, dígame. When, when is, when is are, no eh, necessary. No neces I mean, nunca va a llevar ni el a ni el an, porque el a y el an es siempre singular. Okay. Entonces el a y el an jamás va a ir con el are. Lo que puede llevar el are es cualquier quantifier que denote muchos, ¿verdad? ya sea a few, many, a lot, some. Pero, o el número, como decía Charlie, ¿verdad? 18, 5, 10, lo que sea. O simplemente there are tables. Ese sí puede ir nada más así. There are tables. ¿Cuántas? No sé. Solo sé que hay. Sé que quien nos va a indicar es, por decirlo así, el nombre del objeto que estamos describiendo. Sí, el sustantivo, ¿verdad? exacto. Tables, así rooms, es. sí. and chairs, sí. skirts. Yep. When, I look, when I look the S, I remember plural. It's plural. That's right. Yeah. Very good, Damari. Very good, Jenny. Excellent, girls. Very okay. nice. Thank Let's you. go then. We're going to finish right now so we um, share the answers. Okay. Thank Solo you. por eso ya pasamos el módulo, Miss Jenny. Okay. <laughs> Miren a Damari. Miren a Damari. No le ya va a ver hoy. <laughs> Solo por eso, Miss. Mm -hmm. Miren que. Ya me ¿Por qué? No, I, I, es bueno porque pasamos al otro, gracias a usted. Ah, no, claro, sí. Ah, no, gracias a ustedes porque ustedes ponen todo el empeño posible. Very good. All right, vámonos. Ok, bye. You, bye. Hello, hello, guys. Hello, Miss. Hi. Hi. So, all right, guys. I know, I know that some of you finish faster than others, pero sí quería estar ahí. Eh, bueno, estuve con Maribel y Adilio y Damari con Jenny. All right, so we're like checking and everything, all right? A ver, veamos aquí. Vamos a ver, we're going to go here. Um, How does Mr. Paz describe his workplace? Is his workplace nice or ugly? Is his workplace dirty, comfortable, beautiful? Como es? Comfortable. It? It's nice. It's nice. It's a It's nice place. place. All right. Okay. What about Mrs. Aguilar? Does she think, what does she think about her workplace? Anybody? We wrote that, it, that, that she thinks that it's a bad place. It's a bad place, yes. All right, because it's dirty, it's ugly, it's small, narrow. Por ahí decía, <clears throat> alguien por ahí decía, unpleasant. All right, very good, Mari and Adilio, excellent. All right, it's an unpleasant <laughs> office, okay? Now, which, which of the two spaces do you want to work and why? Just in which place do you want to work? In Mr. Aguilar or the or the lady? 
And Mr. Pat. Uh, Mr. Paz, I'm sorry. Yeah, Mr. Paz or the lady. All right, very good. Okay, why, Jazz? Uh, because it is the best. <laughs> yeah, because it's the best. Very good answer. <laughs> very good, Jasmine. Very nice. Okay, let's see. Roxana, number one, please. Usted me la dice. Obviamente, estas van a ser diferente. Cada quien pensó en una forma. That's okay. A ver, Roxana. Uh, there is a uh, offices a small para la, oh. la número uno Roxy ah era de acuerdo es que fíjese que como yo no tenía el libro solo nos ayudamos con Jasmine ah ok alright y Jess tampoco tenía el libro Jess Yes. Okay, that's okay. That's okay. Let's see here. Um, Sonia, a ver, Sonia, regáleme el number one, Sonia, please. Yo puse, there is a small gym. Excellent, Sonia. There is a small gym. Thank you very much. Very good. Uh, Bea, number two. There are a new oh, there are a new training room. There are a rooms. New, ah, very good. Ahí estamos bien. Y le puso a o le quitó el a, Beita. Le puse la. Ah, quítese la. <laughs> Porque <laughs> there are es plural, ¿verdad? There are. No puede ir con el a. Ah. Uh -huh. El A o el AN, vea, solo es para el singular. There is. Ok. Excellent. Very Thank nice. you. Thank you. All right, María José, number two. Number two. Pero cuál? Ay, Dios Porque mío. Hay <laughs> es cierto. Donde dice clean and cafeterias, María José. Mm, no sé si está buena, teacher. Dice, okay. there are mm, clean, clean cafe, cafeterias. Excellent. I mean, Maria Jose, very good. There are clean cafeterias. Very nice. Thank you. Thank you. Charlie, number four. Uh, there is a small meeting room. Perfect. Very good. Thank you. Michelle, number five. Eh, no estoy segura, pero <laughs> there is mm -hmm. who be clean. clean. Ah, there is, okay. La seis hizo, ¿verdad? Ahorita, Michelle, there is a tiny Ah, me preguntó la anterior, ¿verdad? Las no cinco. Tranquila, con las seis. There is a tiny, there is a tiny cubicle. Very good. All right. And okay. Ede, can you do number five, Ede, please? Thank you, Michelle. There are uh, unpleasant bathrooms. There are unpleasant bathrooms. Very good, Ede. Very nice. Okay, guys. Super. Now, here, we're going to continue here. Vamos a saltarnos esta para hacerla lunes. Lleva a decir mañana. Fíjense cómo los quiero ver mañana yo. All right, let's go back here. Uh, let's go down, guys, to page 46. Y el lunes regresamos a esta que está aquí arriba. Tenemos prepositions of place. Aquí tenemos among, in front of, near, past. Acá tenemos otras que decimos along, in front of, behind, Next to, between, across, past, under. Todas estas son prepositions of places. All right, prepositions of place that we may use. Ok, voy a dejar de compartir aquí un ratito. Y les voy a compartir esta. Ok, so here we have prepositions of place. 
And then we have these prepositions that we have here, guys, okay? Que son muy parecidas a las que acabamos de ver. In, ya la teníamos. In, on, under, next to, behind, in front of, and between. Okay? Ve ahí en la pelotita. Y si logramos entender el significado, there's no need to say it in Spanish. In, on, under, next to, behind, in front of, and between. All right? Do we understand the prepositions of place? Yes, miss. Excellent. Okay. Dejo de Dígame. En el caso de next to, sería a la par o al lado de. A la par. A la par, yes. no al lado de. Hmm. Y hay diferencia en español, a la par y al lado de. <ríe> Sorry. Eh, yo lo, yo lo, lo consulto por, la, por cuestiones de gramática. O sea, ¿es correcto decir en inglés a la par o al lado de? Es que yo creo que el significado es como que bien parecido, Charlie. No sé, alguien me corrige y me ayuda. Pero si yo, por ejemplo, tengo aquí a la par mía chiqui, yo le digo, she's next to me. A la par es como mía. como sinónimo. ¿Verdad? Yo creería. Como sinónimo. All right. Yo creería que es como the same um, translation, Charlie. All right. Uh, so, media vez este chiqui aquí, a, a la par mía. Hola, chiqui. <laughs> right. I say, um, she is next to me. To me. Me okay. congelé. Es que lo veo congelado. ¿O me congelé yo? No. No, no mis. No, aquí mis, está no se ha congelado. Ah, okay. Se durmieron. No. Sí, yo de repente dije. Está que... caliente aquí, no, 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 no hay congelamiento. <risa> All right, very good. Entonces, a ver. Es que aquí es bien difícil por esto, pero vamos a intentarlo. A ver, tal vez con el teléfono me funciona. Eh, tome algo que tenga ahí a la par suya, no sé, un lápiz, un teléfono, las llaves, excelente, a ver, pónganselo aquí, quiero ver, a ver, Charlie, Mari, Sonia, excelente, Adilio, very good, Beita, no la veo, Ede, Damari, es que los veo así como frozen. ¿El que okay. necesita más? Que tenga algo así enfrente de usted, ahora, o que tome algo, a ver, excelente, very good. All right. Eh, yo le voy a decir la preposición y usted lo coloca donde estoy diciendo. All right. So, ready? Excellent, Beita. All right. Eh, voy a decir put it porque cada quien tenemos algo diferente. All right. Put it on your head. Put it on your head. All right. Okay. On your head. Aquí yo me lo puse por una vez. <laughs> on your head. Very good. Put it, be, no se lo va a caer, chiqui. Behind you. Put it behind. Excellent. Very good, guys. Behind. All right. Behind. Aquí está. No lo veo, pero ahí está. Behind. Very good. Michelle, no la veo. A ver. Put it under your hand. Put it under your hand. Excellent. Very nice here. Very good. Under, Maribel, under. Lo puso al revés, Mari. Quiero ver under, Mari. Mm. Like this. All right, very good, thank you. Okay, next to. Put it next to you. Next to, yes. All right, here is. Here it is, right next to. Okay, very good, okay. Put it, I don't know, in, no sé, busque yo en donde me ponerlo en, en algún lugar, in, like I have it in my notebook, all right, in my notebook. Okay, thank you. Very good, in. Okay. All right, guys, very good. Okay, entonces acordémonos, thank you. Tenemos on, all right, in. Next to, uh, ah, in front, put it in front. Can you put it in front? Very good, yes, thank you. Yes, that's in front, very nice, thank you. So in front, next to, behind, all right. In between? Between, yes, put it between your hands. 
All right, so you put, yeah, very good. You put it between your hands. Very good, that's between, okay? Very good. Entonces, ahorita, a los cinco minutos que podemos todavía, quiero que me escriban, escojan tres prepositions of place, que no sea ni in, ni on, ni at, porque esas ya las vimos. De las nuevas, puede ser next to, behind, in front of, between, all right? Sobre, eh, piensa en su casita o piensa en el colegio o donde usted, lo que usted quiera ahorita y digamos, por ejemplo, yo le diría, uh, there is a police station of my house. All right. Repeat, please. Uh, repeat, please. ¿Verdad que tengo mal ahorita la conexión? Lo que pasa es que se activó yes, el micrófono. Y de repente se nos va. Ajá, se activó el micrófono y usted se cortó cuando dio la indicación. Ok. No se preocupe se va, ahorita. Se va. <ríe> ya ven. A ver, ok. Decía que quiero que escojan, que me van a hacer tres oraciones usando las preposiciones, cualquier preposición que sea. Eh, menos in, on, at, no, porque esas ya las usamos, ¿ok? Puede ser between, next to, in front of, eh, behind, ya sea piensa en su casa o en el colegio o en la iglesia, ¿all right? Y hagamos oraciones. ¿Sí me oyeron? ¿Me lograron entender? Yes. All right. Yes. Yeah. And we have to use there is, there are, or no. Um, yes, uh, for example, I said there is a police station in front of my house. Okay, we have to we have to make sentences about places. Uh huh. About... Using, using, okay. Yeah, using prepositions of place. Okay. Thank you. Let me know when you finish, please. Okay, I'm ready. All right, Adita finished, Sonia, Maria Jose finished. Yes, teacher. Excellent. Thank you. Only three sentences. That's fine. That's okay. I'm finished. Very Thank good. You. Thank you. All right. Let's see. Um, 
Maria Jose, tell me your sentences, please. There is a from my husband. Está mal. Usted está. Yes. O él está. Okay. Eh, lo mismo. <laughs> Creo yo. <laughs> ok. <laughs> si gusta, cámbiela un poquito y pongámosle I am in front of my husband. Ah, ok. Ok. I am. Yes. Ok. Um, there are next to... Phone. Phone. Uh -huh. El que está, el que está a la par del teléfono. Um, the books. Ah, ok, muy bien. There are books, ok, next to the phone. Very good, María José. There are books next to the phone. Next to the phone. Excellent. Um, mm -hmm. Only two. Only two. No, tell me one more. Tell me one more. Mm, there, no. There is a Parliament Centroamericano, mm -hmm. no sé cómo se dice. ¿Sí? From. In front of. Okay. From. All right, very mm -hmm. good, Maria Jose. Thank you. Beita, can Thank you tell me your sentence? Thank you, uh, Maria Jose. Bea, can you tell me your sentences, please? Okay, I have my keys mm -hmm. in my bag. Okay. And there is a park in front of my house. In front of my house. Ah, okay. In front of. Yes, there. Okay. There is a park in front of my house. Mm -hmm. And where the two, verdad? Sí, sí, sí. Okay. Okay. Very good. Thank you. Chiki, tell me your sentences, please. Okay, there is a public school next to my house. There are some parks behind the mall or behind to the mall? No, behind the mall. Behind the behind mall. Behind okay. the mall, yes. Mm -hmm. there, is no, there is no office in front of school. Excellent, very good, Chiki, nice, thank you. Very well done. Jenny, can you please tell me your sentences? The mango tree is in front of my house. <laughs> Very good, Jenny. Yes. Yeah. Okay, next. The sofa is next to the lamp. Excellent. The cat is behind the porch. Okay, very good. Thank you. All right. And Maribel, para que, para que terminemos con María. A ver, Maribel, ajá. Uh -huh. Okay. Um, my house is next to my mother house. Oh, very nice. Okay. <laughs> there is a, how do you say, Karkava? Jesus Christ, I don't know. <laughs> <laughs> um, big, huge hole. Yeah. Mega hoyo. It's a tiny, oh, yeah, so. tiny hole. Okay. There know. is a tiny hole in front of my house. <laughs> no, really, Mari. Yes. Oh, oh, okay. And there is a crater. <laughs> <laughs> More or less. <laughs> okay. So let's have two hechos. Okay. All right. Mire que me puso tarea de verdad porque no sé cálcava. I mean, big hole, but that it has to have a name. <laughs> <laughs> All right, guys, very good. Um, vamos a terminar ahorita. Tomo asistencia para dejarlos descansar. Por favor, avancen en su plataforma. Eh, yo les recomiendo, ahorita ya no nos falta, de hecho, mucho tema, porque ya es eh, las prepositions que vimos ahorita y luego el repaso. Entonces, si pudieran casi que terminar completa la unidad 4 para dejar eh, el examen final. All right, los que puedan avanzar con eso, se les agradecería un montón. Recuerde, la encuesta, por favor, no la haga, la vamos a hacer en clase el martes, ¿ok? 
Very good. Yeah. A ver, Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Paola Giselle Guardado Ortega. Ada Carolina Campos Viuda de Ruano. Thank you. Uh, Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Thank you, Edgar. Nilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemi de los Rivas. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Gloria, ah, no. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renteros. All right, guys, thank you so much. Solo se me queda un ratitito, Damaris. Los demás los veo el lunes. Descansen. Pórtense bien. Hagan sus Dique. tareas. All right. Y cualquier cosa estamos a la orden. Dígame, Jazz. Yes. Eh, yo ayer hice el examen final. Sí. Uh -huh. Y aparece repetida en la parte 2 y parte 3. Es lo mismo. La parte 2 y la parte 3 es la misma. Eso me sí, está diciendo. sale repetida. Ok, déjenme revisarla sí. y yo les aviso en el grupo. La voy a revisar hoy en la noche. O sea, más noche. <ríe> All right, Jess. Thank you. All right. Okay, thank you, Jess. Okay, thank you. All right, guys, I'll see you Monday. Bye bye. Great weekend. Bye, guys. Bye. Thank you. Thank you. Good night. Good night, Adilio. Good night. Bye. Bye now. Good bye, Michelle. Bye, Sonia. Bye, Miss Damari. <laughs> I'm sorry for you, bye. Damari. Very good. Bye, Maria Jose. Thank you for joining class. Bye, so no me yo, yo dije, bye, Mitch. Mm -hmm. <laughs> Hola, <Bye>. Michelle. <laughs> All right. Ahí está, Adita. Bye, Adita. Bye. La veo el lunes. All right. Ajá, uh -huh, Mari. So. Hi, Mitch. Imagínese, ya casi terminando, nos tocó como usted. A ver, ¿cómo le va? Cuénteme, ¿todo bien? Sí, bien, mis. No he sentido las noches. <risa> Very good. Pero sí, eh, refrescando un poco ya lo que, que es como que se le olvida a uno, ¿verdad? Algunas claro. reglas. Entonces, refrescando otra vez lo que más o menos sabía, pero se me había olvidado. Claro. Y claro. hay cosas que me cuestan todavía. Uh -huh. ¿Hay algo, Damari, en particular que, que quiere que le que reforcemos o quiere preguntar algo? ¿O something, Damari? Mm, no, yo digo que no, Miss, porque, digamos, ya recordé, y esto lo, es de practicarlo, creo Así yo, es. no es solo ahorita, y creo yo, ya no sé. Tal vez, eh, es que a veces las preguntas surgen como en el momento. En el momento, <ríe> sí. Mire que Jazz y Ede tenían así como escrita, también Laurita tenía como escrito. ¿Cuáles quería? Sí, Por la... ejemplo, a mí me cuesta la pronunciación. Uh -huh. Sin embargo, y... Mari, déjeme decirle que tiene muy buena pronunciación usted. Ay, gracias a Dios, bendito sea Dios, porque eso sí que me ha costado en la vida, mis. Y este, lo otro que me cuesta, porque si usted me pone a leer, yo le leo todo. Si me pone a escribírselo, pues yo digo que lo escribo, pero si lo oigo, lo tengo en la mente, no lo puedo decir. Eso okay. mismo. De ahí palabras que no, que se me olvidan. Uh -huh. Uh -huh. No, pero va súper bien, Damari, la verdad que sí, tiene, tiene muy buena pronunciación, ¿verdad? Así es que animarla a seguir, 
¿verdad? Porque lo que usted dice, pues eso es de práctica, ¿verdad? Uno entiende, asimila, pero si no lo practica, entonces es como que... Porque me imagino que esto es lo básico, pero esto va a pasar a según en, en el nivel 2, ya vamos a, a ver esto como, como que ya lo sabemos, ¿verdad? Sí. Todo esto que hemos visto. Sí. Uh -huh. okay, mis... y, le, y le seguimos como agregando un poquito más, ¿verdad? Porque de repente vamos a empezar a hablar de futuro, del pasado, que son como las bases, ¿verdad? Prácticamente en el básico es formar las bases o recordar las bases de todos los tiempos principales, pues, porque obviamente hay más, pero futuro, pasado, presente, presente continuo, todo eso uh -huh. se ve en, en los seis básicos, ¿Verdad? Ya para después, ya los intermedios, no es que no se vea gramática, pero es más como hablar, 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 para que ustedes lo vayan practicando, ¿verdad? Entonces ya ahí en ese momento, eh, ya es como que ya no se vuelve a ver el presente porque ya lo manejan, ¿verdad? O el futuro, qué sé yo. Entonces sí, ahorita... Okay. En lo que sentí, en lo que, sentí que, que lo tengo que aprender, no sé cómo lo voy a hacer, pero fueron en las segundas, en las... Pre preposición o places de in o at uh -huh. porque yo escribí mi address y me había equivocado y yo estaba segura que así era uh -huh. oh, pero parece que me dio una clave que si van los números exacto si yo veo números voy a hacer at sí porque es el más específico at. Damari at. piénselo así uh -huh. cuando van los números es ya más específico usted dice eh, la casa 7, ¿no? O la eh, 15, o qué sé yo, la 150B, no sé, pero entonces usted dice, I live at 150B, eh, calle principal. Entonces yo entiendo que 150 es la casa, el número de casa que yo voy a ir a buscar. Ah, ok. Uh -huh. Eso era lo que, que tenía duda, porque el otro lo entendía, el de eh, preposición de time. O okay. time. All right, sí, very good. Ok, Damari, la felicito hoy, así es que siga adelante. ¿verdad? La Thank you, Miss. Es... Wait, Miss. ¿Y cómo voy a hacer el martes, Miss? Eh, ya vamos a ver, no te preocupes. <risa> eh, no puedes hacer la encuesta que vamos a realizar. No, no, no. no. Uh -uh. Vaya, porque yo voy a andar mi... Es probable que ande apagada la cámara por, por tanta bulla claro, y voy a andar allá. Ay. Y como si me toca conducir, también solo voy a llevar los, los audífonos. Los audífonos, sí. Ajá, right, entonces... pero el, link, el link le va a quedar, Damari. All right? Entonces, es, uh -huh. le van a mandar el link. Entonces, ahí ya eh, en ese momento, si es posible, usted ya, eh, ah, ¿cómo se llama? Abre el link y ya podría hacer la. la... Ahí sigo los pasos, digamos. Sí. sí. Porque right. no lo puedo hacer antes, Miss. No, no, no lo voy a hacer antes. No. ¿Qué, no, Miss? Porque lo que pasa es que Insaforp nos da un tiempo para hacerlo. Entonces, cada grupo tiene un tiempo asignado. Ahorita lo hubiéramos hecho, fíjese. Lo que pasa es que de ellos, ellos tienen los requisitos y lo, lo tenemos que hacer el último día de clases, en hora de clase. Está uh -huh. bien. All right, Damari, very Entonces, good. Voy a tratar de conectarme, pero usted ya sabe el por qué, o sea, si me conecto, o sea, voy a andar conectada escuchando todo lo que ¿Sí? están diciendo. Y voy a decir presente en algún momento, pero no sé. <risa> All right, Damari, no se preocupe. Y si se puede, pues ahí voy a andar, pero es el celular y acuérdese que los datos no mucho. Ok, no se preocupe. All right, very good, Gracias, Damari. Gracias, Bye. Bye, bye, mi. Buenas bye noches. Now. Igualmente, bye. Have a good night. You too, bye. Thank you.